നമസ്കാരം പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇന്ന് വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നടനും സംവിധായകനുമായ സോഹൻ സീനു ലാൽ ഹായ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടിട്ടില്ലേ സമക്ഷം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ സമക്ഷല്ലേ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മൂവി അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ സമക്ഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ തിരകഥാകൃത്തുകളും സംവിധായകരും അൻവർ എന്ന് പറയുന്ന അൻവർ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്നതും അജു നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരാണ് അതിൽ അജു നാരായണൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെയുള്ള എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെ സ്റ്റാഫാണ് മറ്റൊരാളും അധ്യാപകർ അധ്യാപകൻ തന്നെയാണ് അവർ ആദ്യം മുതലേ ആ സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു അഡ്വൈസറി ബോർഡിലും എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സിനിമയുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ആ സിനിമയോട് വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ആ സിനിമയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ്മാനായിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറും ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു സിനിമയായിരിക്കും കാരണം ഈ ജൈവ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ഉള്ളൊരു സിനിമയാണെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ഇമോഷണലി ഒക്കെ നമ്മളെ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന നല്ലൊരു സിനിമയായിട്ട് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ സിനിമ ഇതിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഡ്വൈസറി ബോർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണോ അതെ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എടുക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനം അതൊക്കെ അറിയണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോ അല്ല അവര് ഇത് ഒരു ഈ ജൈവ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ ഒരു നയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സർക്കാർ ഫണ്ടുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലുണ്ട് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ രജിസ്ട്രാറും ഈ ഇതിൻ്റെ സംവിധായകരിൽ സംവിധായകരും ചേർന്നിട്ട് അവർ പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയും ഇവർ ഓൾറെഡി ഈ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ തിരക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധായകർ അപ്പോൾ അവർ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സിനിമ ചെയ്തുകൂടാം സിനിമയാകുമ്പോൾ അതെന്നും നിലനിൽക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അവരുടെ ആലോചന തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് അവർ എൻ്റെ അടുത്തും അതിനെ പറ്റിയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അവർ സിനിമ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ എന്നെ പോലെ ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർ വന്നത് വന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ സിനിമ സംഭവിച്ചത് ആ പോസ്റ്റ്മാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ്മാൻ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിൽ മെയിൻ റോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രധാന കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന കൈലാഷിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് പല വൈകാരിക തലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കൈലാഷ് പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ ആ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിനെ പറ്റി പറയാൻ എന്താണ് വേറെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ അതിർത്തി മാറിയൊക്കെ പോയി വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലില്ല ദേഷ്യമിട്ടൊക്കെ പോയി ഇല്ല ദേഷ്യം വിട്ട് പോയത് അഭിനയിക്കാനല്ല ടെക്നിക്കലി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അഭിനയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പലരും അത് ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോയതാണെന്ന് പറയാം എന്തായാലും അത് ചോദിച്ചു നന്നായി അഭിനയിക്കാൻ പോയതല്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണ് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അഭിനയ ജീവിതം ഇതിലും ഇപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിലും കോമിക് ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണോ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോൾ കോമഡി ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറിയാണ് അതിനൊരു സറ്റയർ സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കൊമേഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ കോമഡി ഈ ക്യാരക്ടർ സീരിയസ് ഈ ക്യാരക്ടർ വില്ലൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയല്ല വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒബിയസ്ലി ഒരു 
പക്ഷെ സോന്റെ കേസിൽ അവിടെ നിന്നും അത് ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോയി നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് നമുക്ക് സോഹനെ വിളിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു പ്രൊഫൈലുള്ള ഒരു സോഹൻ എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു സിനിമ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇല്ല ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് പറയണമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സിനിമയിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാവുന്നത് ഒബിയസ്ലി നമ്മളുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നടന്മാരെയും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു അഭിനേതാവും നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ആരാധന സിനിമയിൽ നമ്മൾക്കറിയാവുന്നത് ആ സിനിമയിലെ നടന്മാരോടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാനും തുടങ്ങിയതെങ്കിലും സിനിമയിലേക്ക് അടുക്കും തോറും നടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ജോലിയല്ല എന്നും നമ്മ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആക്ടിങ് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായും പോയിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഒരു നല്ല ഡയറക്ടർ ആവണം നല്ലൊരു ടെക്നീഷ്യൻ എന്നുള്ള പേരെടുക്കണം നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് തിരക്കഥ കൃത്താവണം എന്നുള്ളതാണ് തിരക്കഥയാണ് ഒരു തിരക്കഥ കൃത്താണ് എൻ്റെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അംബീഷൻ ഒരു നല്ല തിരക്കഥാകൃത്താവണം അത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല സംവിധായകനാണെന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിധി നമ്മളെ നടനാക്കി പിന്നെ റാണി പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്നേക്കാം എന്ന് കരുതി നാലഞ്ച് സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിൽക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു ഇപ്പോഴും ഇതെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിൽക്കാം എന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ പ്രതിഭാധനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് മലയാള സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കഴിവുള്ള നടന്മാരുടെ നടിമാരുടെ ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അവിടെ നമ്മളുടെയൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും എപ്പം വേണമെങ്കിലും അത് അവസാനിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് കുറെ നടി നടന്മാരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്നിരുന്ന ഒരാളാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഇത് വേറൊരാൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസിലേക്ക് വന്നു അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ചോയ്സ് ഇല്ല പലരുടെ കൂടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പം ആ ഒരു ജേണിയിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിറക്ടറും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഐ മീൻ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഏതൊരു കലാരൂപം പോലെ തന്നെ സിനിമയുടെയും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ രീതികളും അവർ കഥയെ സമീപിക്കുന്നതും കഥാപാത്രങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ച് അതിന് വരുത്തുന്നതും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും പുതിയ പുതിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെ ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അടുത്തൊരു സിനിമ നടൻ എന്നത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ വന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇതിൽ കൂടിയാണ് സംവിധായകൻ ആണെന്ന് അറിയാം ആദ്യമേ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ആ ഒരു ജേണി എങ്ങനെയാണ് ഇനി കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ മമ്മൂക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തിരക്കഥ രചന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എടുത്തു ചാട്ടമൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ ആലോചിച്ച് സമയമെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ആ സിനിമ ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പിന്നെ ഒരു പുതിയ സംവിധായകന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തിരക്കഥ രചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും അടുത്ത വർഷം ആദ്യം തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതുന്നതും വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്നതും തമ്മിൽ എന്തായാലും വ്യത്യാസം ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളും വന്നിട്ട് ആ ഷോട്ട് എടുത്തത് ശരിയായില്ല ഇത് നന്നായില്ല എന്ന് പറയാറില്ല അത് അയാളെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഷോട്ട് എടുക്കാം പക്ഷെ ഒരു തിരക്കഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നവനും പോകുന്നവനും കയറി
ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധനം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് തോന്നിയതുപോലെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഒരു ഒരു കഥ കേൾക്ക തിരക്കഥ കേൾക്കുന്ന നടനും തിരക്കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ തിരക്കഥാർത്ഥിനും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനും ഒക്കെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിഷ്വൽ ചെയ്യാം ഈ ബോധം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡയറക്ടർക്ക് ഒരു തിരക്കഥ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അയാൾക്കിത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അയാൾക്കത് മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പര ചുമ്പിയായ ആകാശം മുട്ട നിൽക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ആകാശം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവാം അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇമാജിനേഷൻ അവർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് ആ ഡയറക്ടറുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ സെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടമേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏതൊരു എഴുത്തുകാരനും അയാളുടെ മനസ്സിലൊരു സിനിമ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വിഷ്വൽ ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു ഡയറക്ടറെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയറക്ടറാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി ആ ഡയറക്ടറുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അയാൾക്ക് വേണ്ട സംഭവങ്ങൾ കറക്ഷൻ നല്ല ഹെൽത്തി ഡിസ്കഷനിലൂടെ വരുത്തി കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് അയാളെ വിശ്വസ്യത ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അയാളത് നല്ല രീതിയിൽ വിഷ്വൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലി അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിൽ അയാൾ എടുക്കും അയാളുടെയാണ് സിനിമ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പം ആദ്യത്തെ സിനിമ മമ്മൂക്കെ വെച്ചാണ് ചെയ്തത് അന്ന് തൊട്ട് ഇപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്തും മമ്മൂക്കെ ആയിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ആ ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയൂ മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന നടനെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഞാൻ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നടൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അത് മലയാളി ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇന്നലെ സിനിമയിൽ വന്ന ആൾക്കാർ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടനല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ആണ് മമ്മൂക്കെ മലയാളികൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി ഞാനും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മമ്മൂക്കെ കാണുന്നത് പിന്നെ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടർ ഞാൻ ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ എന്ന സിദ്ദിഖ് സാറിൻ്റെ സിനിമയിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുതലാണ് അടുത്ത് പെരുമാറി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം തൊമ്മനും മക്കളും മായാവി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മമ്മൂക്കയുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് മമ്മൂക്ക എന്താ പറയുക ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് തന്നെ നൂറോളമായി ആദ്യമായി അവസരം കൊടുക്കും അതിലൊരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രമല്ല മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അടുത്ത് അന്ന് മുതൽ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള മമ്മൂക്കയുടെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അത് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ മമ്മൂക്കയുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അമിതാഭ് ബച്ചനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ അത് രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ ആരുടെയും പേര് എടുത്തു പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിനാലാവുന്ന ആവും വിധമുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം ചെയ്തു തരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു തമാശ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ടർ അബു സലിം അബുക്ക ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഈ നക്ഷത്രവും ഗ്രഹവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്ഷത്ര നക്ഷത്രം ആ അപ്പോൾ പുള്ളി അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു
മമ്മൂക്കയെ പറ്റിയിട്ട് മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള മമ്മൂക്കയെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനും മമ്മൂക്കയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പോലെ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആ നീ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയോ എങ്കിൽ നീ ആ പടത്തിൽ കൊള്ളാൻ അഭിനയിച്ചല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു വേഷം അതിൽ അഭിനയിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിൽ അഭിനയിച്ചതുപോലെ ഈസി ആയിട്ടല്ല ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത് മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടറുടെ കൂടെ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മൾ തെറ്റി ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ സമയം വിലപ്പെട്ട സമയവും സ്ട്രെയിനും അല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാനോ പിടിച്ചു തിന്നാനോ ദേഷ്യപ്പെടാനോ വന്നിട്ടല്ല ആ ഇത്രയും വലിയൊരു നടനെ ആ റെസ്പെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ മമ്മൂക്കയോട് ചോദിച്ചു മമ്മൂക്ക അല്ലേ എന്നെ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തും ചില ഡയറക്ടേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആകുമ്പോൾ സോഹൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷം ഉണ്ടല്ലോ എന്നല്ല അപ്പോൾ എനിക്കതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു മമ്മൂക്കയാണോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർ മമ്മൂക്കയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലും അല്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മമ്മൂക്ക ഇനി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് മമ്മൂക്കയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മമ്മൂക്ക പറയുന്നത് ഞാൻ ആരെയും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് പേരെ മമ്മൂക്ക ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏ എന്നാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ പുള്ളിയായിരിക്കും കാരണം ഒരു നടൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ തലങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നല്ല ധാരണയുള്ളതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ മമ്മൂക്ക സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ല ഈ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മമ്മൂക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് തരുന്നു അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ സമയവും മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയത് ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് അന്നൊന്നും ഇവർക്ക് ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അല്ല അന്നത്തെ അന്ന് എൻ്റെ മേത്ത് വീണ പ്രകാശം നാട്ടുകാർ കണ്ടില്ല ഇന്ന് എൻ്റെ മേത്ത് വീഴുന്ന പ്രകാശം അവർ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങി അതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില കുശുമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം അവരൊരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മമ്മൂക്ക ആ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഒരുത്തൻ ഫുൾ ടൈം നടക്കുന്നോ അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് മമ്മൂക്കയോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ഇയാൾ ഇനി മമ്മൂക്കനെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചാടിക്കോ അങ്ങനെ കുഴിച്ചാടുന്ന ആളല്ലോ മമ്മൂക്ക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ മമ്മൂക്കയോടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇഷ്ടവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ പല രീതിയിലാണ് ഓരോ ആൾക്കാർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ഡേറ്റ് തന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമെന്ന നടൻ അദ്ദേഹമെന്ന മമ്മൂട്ടി എന്ന വ്യക്തി ഇതിനോടൊക്കെ എനിക്കെന്നും ബഹുമാനവും ഇഷ്ടവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം മമ്മൂക്കയെ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് സിനിമയും കാലവും മമ്മൂക്കയും ഒരുപാട് മാറി സിനിമ മാറി ആക്ടിങ് മാറി ഇതെല്ലാം മാറി അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ തീർച്ചയായും ഞാനും വളരെയധികം മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് പുതിയ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ടും ഒരു നല്ല സിനിമയായിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാനാണ് അത് വീണ്ടും മമ്മൂക്കയുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു അല്ല ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡബിൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ മമ്മൂക്കയായിട്ടോ മറ്റ്
ഒരു എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു തുറന്ന ചർച്ചകളും ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ വന്നാൽ ഈ സിനിമ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല സിനിമയായിരിക്കും എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ത് തരം സിനിമയാണ് ഒരു ഫാമിലി എൻ്റർടൈനർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മളതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ക്യാമറയുടെ ബാക്കിൽ മാത്രമാണോ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവോ ആ സിനിമയിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ പൂർണ്ണമായും ക്യാമറയുടെ ബാക്കിൽ നിൽക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം ഇപ്പം ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആ ചെയ്ത സമയം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കൊണ്ടോ തുടക്ക സമയമല്ല പറയണ അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാവുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏതാണ് തീർച്ചയായും ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിലെ ക്യാരക്ടർ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എവിടെ ചെന്നാലും ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിലെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പല അനുഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആ സിനിമയിലെ ഡയറക്ടർ പറയുന്നു അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാവുന്നത് ജനങ്ങൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുമ്പോഴാണെന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പുതിയ നിയമത്തിലെ ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തോപ്പിൽ ജോപ്പനിലെ ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എബ്രാഹിമിൻ്റെ സന്തതികൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോലും വിചാരിക്കാത്ത ചില സിനിമകൾ അതിന് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആൾ ആ സിനിമയിലെ ചേട്ടനല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ക്യാരക്ടറിനോടും ഇഷ്ടം തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പറയും ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ണൂർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പെട്രോൾ പങ്കിൽ കയറി പെട്രോൾ നിറച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചാണക്യ തന്ത്രത്തിലെ അഭിനയ ചാളല്ലേ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ അത് ഒരു കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ചാണക്യ തന്ത്രത്തിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് ജനങ്ങൾ അത് മോശമാവും എന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആൾ ആ സിനിമയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കണ്ടതിൽ അയാൾക്ക് അപ്പം തോന്നിയത് ചാണക്യ തന്ത്രം പറയാനാണ് അപ്പം എനിക്ക് അപ്പം മുതൽ ചാണക്യ തന്ത്രത്തിലെ ക്യാരക്ടറിനോടും ഇഷ്ടം തോന്നും ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കൂടുതലും സിനിമകളിൽ കോമഡി തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും അതിനുള്ള ഒരു ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ കയ്യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കണം ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഈ കോമഡി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ സത്യത്തിൽ ഞാനൊരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ നമ്മളോട് പറയു നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ഡയലോഗ് അതൊക്കെ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക മെജോറിറ്റി അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വിഡ്ഢീത്തം അവസ്ഥയിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയുന്ന ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനോട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പൂർണ്ണമായും അതിനോട് നീതി പുലർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ വേറെ ഒന്നും നോക്കാറില്ല അത് നന്നാക്കാൻ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം അതിൽ എന്താ പറയുക ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അഭിനയം ഒക്കെ മറന്ന് പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്കൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു നടനായി മാറേണ്ടി വരുന്നു കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പം ഇനി തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യണം അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അത്തരം അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റാണി പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ആലോചിക്കാം അങ്ങനെ ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നേ ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു അൺസേർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കാനോ ഒന്നും മുതിരുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒന്
സത്യസന്ധമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആക്ടേഴ്സ് മുഴുവൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആവട്ടെ അപ്പോ കാരണം ഗംഭീരനാണെന്ന് തോന്നുന്ന അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ വളരുന്നില്ല അപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ചെയ്ത റോളെങ്കിലും ആദ്യം മര്യാദക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള ആൾക്കാർ പറയുള്ളൂ ഏ ഇപ്പോ കർണൻ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണ്ട ഒരു പൊടിക്കുന്നു അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഏത് നിലക്കുള്ളതാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട അപ്പൊ ഇതുവരെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അറിയാതെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു പോയി അത് ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആലോചനകളും അത്യാഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ അന്ന് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാം ആ ഒരു ഡീലിൽ നമുക്ക് എത്തിയാലോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടക്കി പോണ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് എന്നത്തെയും പോലെ കുറെ സമയം ഇരുന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ അന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു സ്പേസ് കിട്ടി അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകരുമായിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ളതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള എളിയ കലാകാരന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നന്നാക്കി ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് നിങ്ങളുടെ സമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമക്ഷം എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമയാണ് എല്ലാ സിനിമകളും അതിന് അർഹിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്ന മലയാളികൾ ഈ സിനിമയ്ക്കും ഒക്കെ അത് നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഈ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി Oh, oh, oh.